আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানে নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হলুদ কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক হিসেবে আপনি কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন এটা হচ্ছে গুঁড়ো হলুদ এগুলো আমি যে রান্না করার যেই গুঁড়ো হলুদটা লাগে রান্না করতে সেই গুঁড়ো হলুদটাই কিভাবে আপনি কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এর আগে প্রথমেই বলে নিই আসলে ছত্রাকনাশক হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তো ছত্রাকনাশকের কথা বলতে গেলেই একটু একটা কথা বলা লাগে যারা আমার চ্যানেলে নিয়মিত দর্শক তারা হয়তো বা জানেন যে আমার একটা লাউ গাছ ছিল ওই লাউ গাছটা আসলে আমার ভুলের কারণেই গাছটা মরে গেছে তো ওই ওইটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ছত্রাক আক্রান্ত হয়েছিল আমি কিছু ভুল করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে কাঁচা যেই সবজি হয় সবজির খোসাগুলো আমি গাছের গোড়ায় দিয়ে দিয়েছিলাম তার কারণে কিন্তু গাছটা মরে যায় তো ছত্রাক থেকে কীভাবে আপনার গাছকে বাঁচাতে পারেন সেটা হচ্ছে হলুদ যদি আপনি আপনার গাছের যে টপটা আছে অথবা গাছের গোড়া আছে ওইখানে যদি প্রতি সপ্তাহে একবার করে ব্যবহার করতে পারেন অথবা পনেরো দিনে একবার যদি কিছু পরিমাণের এক চিমটি এক চিমটি হলুদ যদি আপনি আপনার এই টবের মাটিতে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু ওই মাটিতে কখনোই ছত্রাক ছত্রাকের আক্রমণ হবে না এখন যেহেতু শীতকাল কয়েকদিন পরে কুয়াশা পড়বে এবং শিশির পড়বে তো এই সময়টাতে মূলত ছত্রাকের আক্রমণটা খুব বেশি পরিমাণের হয়ে থাকে গাছে তো এই ছত্রাক নাশক হিসেবে যদি হলুদ ব্যবহার করেন তাহলে আপনার গাছে কখনোই ছত্রাকের আক্রমণ হবে না তো হলুদ কিন্তু খুব ভালো কাজ করে ছত্রাক নাশক হিসেবে আবার দেখা যায় যদি আপনি টবের মাটিতে এই হলুদটা মিশিয়ে দিতে পারেন কিছু পরিমাণে এক চা চামচ যদি টবের মাটিতে এই হলুদটা মিশিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার গাছে কখনোই ছত্রাকের আক্রমণ হবে না আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এই গাছের পাতায় ছত্রাকের আক্রমণ হয় বা বিভিন্ন রকমের ফাঙ্গাসের আক্রমণ হয় সেক্ষেত্রে যদি এক চা চামচ হলুদ এক লিটার পানিতে গুলে সপ্তাহে একবার যদি গাছে স্প্রে করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ওই গাছে কোনো ছত্রাক ধরবে না এবার হচ্ছে কিভাবে আপনি পেস্টিসাইড তৈরি করতে পারবেন এটার ব্যাপারে আলোচনা করি তো পেস্টিসাইড কি কি কাজে এটা কি কি পোকামাকড় দূর করবে সেটা যদি বলি সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথম হলো যে গাছ থেকে পিঁপড়ে কিন্তু দূর করে দিবে আমরা আমাদের সবচেয়ে বেশি যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে গাছে পিঁপড়ের আক্রমণ তো এই এই হলুদটা যদি হলুদের গরুটা যদি আপনারা গাছে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু পিঁপড়ে কিন্তু থাকবে না টবের মাড়িতে কোনো রকম পিঁপড়ে কিন্তু থাকবে না আর সবচেয়ে বেটার হচ্ছে আগেই বলেছিলাম যে যদি আপনি টবের মাটিতে এক চা চামচ যখন মাটিটা তৈরি করবেন তখন যদি এক চা চামচ হলুদ টবের মাটিতে মিক্স করে দেন তখন তাহলে কিন্তু এই টবের মাটি থেকে পিঁপড়ে দূর হয়ে যাবে আর এবার আসি যে কীভাবে আপনারা কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন তো এখানে দেখতেছেন আমি এক লিটার পানি নিয়ে নিয়েছি এক লিটার পানির জন্য এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো তো এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে আর এই সম্পূর্ণ হলুদটুকু আমি আমার এই এক লিটার পানির সাথে মিক্স করতে হবে খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে আর সাথে এক্সট্রা হিসেবে আরও একটা জিনিস দিতে পারেন সেটা আমি দেখাচ্ছি আরও যে জিনিস গাছে ব্যবহার করতে পারেন এই মিশ্রণটাতে ব্যবহার করতে পারেন সেটা হচ্ছে কাঁচামরিচ কাঁচামরিচ যদি এটা যদি বেটে নিতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় কিন্তু যদি বেটে নেওয়ার কোনো অপশন না থাকে তাহলে এটা কেটে যদি এই এই মিশ্রণের ভিতর মিক্স করে দেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো কাজ করবে এই মিশ্রণটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে দুই থেকে তিন ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে রেখে দেওয়ার পরে এটা আপনি যদি গাছে স্প্রে করে দেন সপ্তাহে একবার এইভাবে যদি মিক্স করে গাছে স্প্রে করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার গাছে কোনো রকম কীটনাশক আক্রমণ করতে পারবে না আর পিঁপড়ের জন্য তো আগেই বললাম যে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে পিঁপড়ের জন্য তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে সে ভালো থাকবেন আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ধন্যবাদ সবাইকে তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে